aquí en mi zona. Cool. Oh, okay, okay, okay. Try hard, try hard. Nice. Mm -hmm, mm -hmm. I'm stream sniping, I'm stream sniping. Good. Nice. <laughs> Hello. 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 With my new glam. Oh, is is that a clear glam? I don't know. It's just like I wanted something to to go with the. Okay. 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 The new Mandelville weapon. Ah. Uh. Okay, my party list is sorted. <laughs> oh, okay, okay, okay. okay. <laughs> no, I, I did pop, GG. Yes, I <laughs> Yeah, yeah, you will all get a refund after the clear. Thank you. <laughs> oh, okay, okay, okay. Wait, how many refunds is that? That happened a lot, right? I mean, it happened like three or four times already. That's fine. No! Okay. What? Yeah, yeah I saw, but I, 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 I mean, I already gave it to Genesis. Yeah, but Genesis was fine. <laughs> what do you mean? Because I put it on him. I don't know if it makes it easier, but I don't think you guys really need to heal me. Doing that, Mag. Yeah, the tanks are always fun. I mean, yeah, I and I just see myself always prone from some. But it was on Genesis yeah. and yeah, Astra, yeah. and Genesis can put a shield on himself, that's why I don't get the torture roll to Astra. Yeah, and but, was I, I, I thought I would have survived. Like, I should have I mean, now I mean, you, you wouldn't, you had like 30% HP. Yeah, but yeah, like 30 didn't have a card anymore. I should have just used the shake shift. That's working for me. Worked for me though. Yeah. Yeah. Didn't even up to I think. Weird. Mine's not. You have to start it before you're looking. Oh yeah. Because they changed shit again. I was it back on that. That would explain it. <laughs> yeah.
one up. Who's up? Who's up? Yeah, yeah. <laughs> oh, oh my god, sorry. Just clicked. Might need some extra mitigation for the next busters. Oh. For the one after PlayStation. Just throw me some heat on it. The tethers? Yeah. Yeah. Okay. I used my 30 second by accident. Okay. I mean, I can give you ablation, but uh, that's, that's about it. Just everything you can without uh, you dying. R. Mit. Oh, 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 oh. Pots. Red is defamation. Red is defamation. <laughs> Red is defamation. Yeah, 
Ja, okay. Red ist Deformation. Party the blue. What trots? Yep. Okay. Didn't get him on it. That was a interesting pattern, yeah. But Goku was in some different getting. Oh, <laughs> I see. Well, I got no monitors as well, which um, at least didn't confuse things. Uh, no LB yes. yet, no? Oh fuck, yeah. Oh, no, it should be a right one. Yeah, yeah, it's fine, it's fine. Uh, can I accept raise now? Yeah, right. Yeah, sure. Just double check. Yeah. I like. Oh, fuck. <laughs> I, think I, I was ready with a Benny just in case it did damage to you. Yeah, I, I don't know, I just lost count. <laughs> My bad. Oh. Not a lot uh, of DPS Nothing yet. changes here now. That's the way to do it, I suppose. Where's the power? Nice, nice, nice. nice. It can be so that it breaks, oh. so might as well. Go, 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 go. Go, go, go. Oh. No, too late, too late, too late, too late. Fuck. Yeah, yeah that's why all my triggers are working. Yeah, you, sh you should just like look for the debuff on uh, each person. Yeah, yeah, yeah. Okay, okay. Ah, I thought there was still time. <laughs> Yeah. 
think you need to adjust your microphone a bit again. Yeah, I, I, I didn't quite understand. Is that better? Yeah. Yes. <laughs> I should really try and work out why that's doing something stupid. <laughs> And some microphones are designed to, like, when you, they take, like, some and you write to them. I think it's my computer that's the issue more than my headset. I use it for work as well, and I've never had issues there. It's even been fine if, like, I have my microphone miles away. Yep. One out. Oh, so I'm going to also. We are missing um, some of yeah, 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 yeah. So, yeah, yeah. <laughs> That's good because I was late my one, so. <laughs> I mean, but that didn't matter, right? Yeah, I know. <laughs> it didn't. I just was too GCD for now, but. Bloody flamethrowers. pour euh, justement cette confiscation des, res des ressources ou voire limitation de leur euh, signature dans des emprunts euh, ou, alors qu'elles ne sont pas au courant. Mm -hmm. euh, voilà, et essayer de dénouer aussi les fils de ces violences économiques euh, qui vont les empêcher de pouvoir euh, être autonomes. Et puis un dernier point par exemple, c'est le non-paiement des pensions alimentaires pour les enfants. Mm -hmm. Euh, qui va aussi euh, leur, euh, gréver aussi leur parcours et les empêcher de pouvoir avoir des ressources euh, pour euh, la suite euh, de leur vie. Alors je, je voulais peut-être vous poser un écho, donc j'ai un ah, petit peu de mal. Désolé. Euh, petite question, la ministre euh, déléguée aux droits des femmes, euh, Isabelle Rome, a annoncé la mise en place voilà. et le lancement d'un pack Nouveau Départ. J'imagine que les associations telles que la vôtre ont été associées à cette, à cette initiative. Quel est, votre, quel est votre regard sur, sur cette, sur cette proposition Alors c'est une proposition intéressante. Maintenant, euh, il faut savoir que les associations ont déjà des actions en termes de logement, en termes de soutien financier. 
Et euh, ce qui serait important pour nous, c'est que ce pack nouveau de départ puisse aussi s'appuyer sur les dispositifs existants, que ce ne soit pas un autre dispositif qui ne s'articule pas avec euh, ce qui existe déjà. Donc on a été aussi intéressé par euh, surtout l'aide d'urgence yeah. euh, qui va être mise à disposition Hi, des fine. femmes sans condition de ressources. Euh, sans d'ailleurs capacité à forcément devoir le rembourser et puis ensuite de pouvoir euh, justement avoir cette aide d'urgence pendant quelques semaines voire quelques mois alors qu'on sait très bien que euh, pour les femmes souvent elles quittent le domicile sans aucune, euh, aucune aide, sans aucun soutien euh, on les voit arriver avec euh, euh, justement absolument aucune euh, aucune possibilité même de survivre mmh. pour leurs leur, euh, leur besoins fondamentaux de... et donc on est souvent dans l'obligation de, de les amener à avoir des tickets service par exemple mmh. ce qui leur permet d'acheter des besoins de première nécessité mais voilà les associations peuvent pas faire non plus à, au manque financier okay. et donc l'importance pour nous aussi c'est que l'auteur des violences soit aussi euh, impliqués dans le remboursement de, de cette aide financière. Merci Parce beaucoup. Parce qu'après, ils, ils sont responsables de, ces, de cette situation. Okay. Merci beaucoup Françoise. Vous parliez justement d'autonomie financière, l'importance d'arriver à gérer un budget, etc., etc. Nos autres invités qui sont là ce soir avec nous, je vais les recevoir okay. maintenant en plateau. Donc il s'agit de Insaf El Assini et Loïs Boll. Je vous invite à nous rejoindre en plateau s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup à toutes les deux d'être présentes ce soir sur le plateau de Backseat. Vous êtes les co-autrices de cet ouvrage intitulé « Autune citoyenne ». C'est quand même un véritable manifeste, on peut en parler, et un guide pratique qui en fait permet, permet aux femmes de s'emparer de leur autonomie financière et de faire en sorte justement à, euh, à être euh, complètement autonome sur ces questions, notamment de budget, etc. etc. Insafel Assini, vous êtes juriste, vous êtes experte en négociation rémunération et vous avez lancé le podcast Ma Juste Valeur qui justement porte sur les négociations et l'argent des femmes au travail. Bonsoir. Héloïse, Héloïse Boll, vous êtes ancienne journaliste économique, rédactrice de la newsletter Prends l'oseille et conseillère financière indépendante et donc vous êtes toutes les deux à l'initiative de cet ouvrage. Aujourd'hui, euh, juste pour un peu dresser, euh, dresser un peu le décor, les écarts de patrimoine sont encore très importants entre les hommes et les femmes, plus de 16%, c'est ce, ce dont vous faites état dans le livre. Bien évidemment, les écarts de rémunération demeurent un véritable problème. On, on relève des écarts de rémunération qui vont en moyenne de 22% entre les femmes et les hommes. Et il y a aussi un point important, c'est les montants des pensions de retraite. Parce que, bon, on, autant en parler, on est au cœur de l'actualité. Donc, euh, quel est un peu votre regard sur la réforme à venir et le fait que, Aujourd'hui, les pensions de retraite, de, enfin, en général, sont, euh, plus infé enfin, sont inférieures, euh, le montant est inférieur pour les femmes de 40% par rapport à celle des hommes. Ouais, le, le regard, c'est un, un constat et une, et une leçon à tirer, en fait, parce qu'on a... Un... Euh, on voit nos mères, nos grands-mères avec euh, effectivement des pensions qui sont, euh, qui sont considérablement plus basses euh, que celles des hommes. Alors ce chiffre de 40%, oh. il est euh, parlant. Euh, quand on le transforme en euros, c'est 777 euros par mois en moyenne, de moins. C'est pas rien, c'est vraiment colossal. Euh, et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce chiffre de 40%, il vient pas de nulle part. En fait, il vient de tous les choix. Ou, euh, les décisions un peu subies malheureusement euh, qui ont été qui ont été faites au cours de la vie des femmes euh, notamment à partir du moment où euh, elles se mettent en couple Hello et à partir du moment où euh, euh, elles ont des enfants et où il y a toujours euh, régulièrement un, un des salaires à sacrifier ou un des, un des temps pleins à sacrifier parce que euh, finalement il y a beaucoup de travail à la maison il y a euh, un petit dernier qui demande plus d'attention que les autres etc très très souvent euh, ce sont euh, les femmes qui prennent sa, cette décision, de, en tout cas ce sont elles qui subissent ce besoin de, de temps et d'attention supplémentaire. Euh, ce n'est pas toujours des décisions euh, euh, pleinement euh, prises en, en, de, de plein gré et de plein cœur. Euh, oui, mais en fait, le temps partiel, euh, suivre euh, un mari ou un partenaire de Pax euh, à l'étranger ou, ou même dans une autre ville et donc renoncer à un job qu'on a déjà installé, etc. Oh, oh. Tout ça, ça a des répercussions financières sur les revenus immédiats qu'on a, euh, mais aussi sur les revenus futurs 
et notamment sur, euh, les, euh, sur les cotisations de retraite. Donc on, a, on, a, euh, bah, on cotise moins et on cotise sur une base plus petite. Euh, on cotise euh, parfois moins longtemps quand on a eu, quand on a eu des, des arrêts, des grosses yeah. interruptions de travail. On se retrouve avec, euh, avec un salaire. Évidemment, on cotise sur des, des salaires de toute façon qui, à la base, euh, sont aussi euh, 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 plus bas. Euh, donc on se retrouve avec euh, euh, tous ces petits... Euh, toutes ces petites différences mises bout à bout et ces, 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 ces choix, ces non-choix, ces, ces décisions qui ont eu des impacts qui ne sont pas toujours si visibles au départ parce que quand on est en couple finalement tout est un peu mélangé, le, le revenu global, on, on s'arrange, etc. Et bien en réalité ça a une influence euh, et une incidence colossale sur les revenus financiers des femmes à la retraite et donc sur leur sécurité financière et sur leur capacité euh, à partir à, et à être autonome. Et ce qui est assez intéressant dans votre ouvrage, donc euh, après je vous laisserai peut-être le, le présenter davantage, mais moi ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'en fait euh, vous partez un peu du postulat, et c'est d'ailleurs ce qu'a fait aussi Titu Lecoq dans son dernier ouvrage sur le couple et l'argent, que les femmes sont peu éduquées à la question de l'argent. Il y a vraiment un gap entre euh, okay. les garçons et les filles. Et vous dites d'ailleurs à l'école, on vous apprend un métier, mais on ne vous apprend pas à négocier votre salaire, on ne vous apprend pas à être autonome sur la gestion de son budget au quotidien, etc. Donc vous, vous aviez envie, et que j'imagine que c'est un peu ce qui vous a poussé à écrire ce livre, euh, de, de, de donner des outils très concrets, parce que votre livre est vraiment très concret, avec euh, des, petits, euh, des petits tableaux, etc., des questions, euh, pour vraiment se poser la question de « Ah, euh, à ce moment-là, je, 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 voilà, je vais postuler un nouveau job, quelles sont les questions qu'il va falloir que je pose, euh, comment je dois rédiger le mail ?» Enfin, c'est vraiment très pratique et très intéressant. En fait, c'est quoi la volonté de base En fait, avec Héloïse, on a eu cette envie-là de l'éduquer des femmes financièrement. Je pense que déjà dans nos euh, travaux, chacune de notre côté, ouais, moi ma vraie spécialité ouais. c'est l'argent au travail, Héloïse c'est ah. l'argent dans la sphère ouais. privée. Et quand on a voulu écrire ce bouquin à deux, on s'est dit au lieu d'écrire chacune un bouquin de notre côté sur ces domaines d'activité, pourquoi ne pas le faire à deux et le faire à deux voix Et finalement avoir une bible, un bouquin de référence idéalement, mais quelque chose, euh, en tout cas un... un, un, un un, un, un bouquin où on puisse tout trouver quand on est une femme et qu'on commence sa vie. Big Philip. Oh oh. Ok. So, no. oh, I... oh, that was yeah, I was too late, I guess. On the stack or what? Uh, no, I got a monitor, but I guess that was the boss monitor. Yeah, it would have been the like, boss. Like I was monitor. standing really far down. Like yeah, I yeah, okay, Omega, okay, yeah, yeah. Final Omega, but it wouldn't have mattered. I think I popped my sprint too early, and it ran out.
no pensaba. Bueno. Choose up. Far. Oh, oh. Uh, ah, yeah. we're missing someone. Yeah, no, that was me. Oh. Yeah, yeah, I'm going to go and move. Oh, yeah. Oh, I'm just seeing. Oh. 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 
See you Saturday. Oh, no, no, no. No, 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 no he's back, he's back, he's back. But the damage was pretty fucked up now. Yeah, we, we, we see. It's uh, close. Uh, Here. In, in female, yeah. We're about 5 or 6% behind, percent behind. Yeah. Yeah, I couldn't use my Titan. Close. Yeah, yeah, yeah. No, I just. I just. I forgot what shape I was. No holding on this. Evan, everyone needs to crit harder. No more holding. Okay. It looks doable, right? I mean, like, it's usually the HP when you have games. We're fine with that. Controls. Yeah. Yeah. Nice. <laughs> I just see your right, Genesis, so. Yeah. Okay. And pot. Lose deformation. Defamation. Lose defamation. Third set. Party to red. <laughs>
Okay. We don't have any. Uh. Wait. In. And we do shield. There we go, we got her. I must see. Blip, blip. What is this? Yeah, yeah, sure. <laughs> <laughs> That's right. Astro, Astro. Do we need to I think so. Like it looked like. So, no. Oh, no, 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 no. Go back, go back. Oh. oh. <laughs> looked so scared. Yeah, the because like the, like the two fists were. The, yeah, the... I did. Like, I legit just didn't see Genesis' fist. Like, oh, it yeah. wasn't fucking final leg. That's a thick leg. Ouais. Plutôt tendance à Depuis la première manif, 18 janvier, 17, oui, 19 ça, janvier, ouais. C'est déjà, il y a pas mal, alors je sais plus, 5 ou 6 sacs de mobilisation. Ouais. Et là, on est quand même sur un, sur un record historique de mobilisation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et quand tu regardes aussi le, le front de l'opinion, c'est toujours la même chose. C'est hyper stable dans les enquêtes d'opinion. C'est 60-70% de la population qui est opposée à la, à la réforme et qui soutient la mobilisation. Mmh, et qui mmh. même demande une mobilisation qui soit plus dure. Donc, il euh, y a clairement quelque chose qui est en train de se passer. C'est pas du tout euh, le, la communication du gouvernement n'a pas du tout euh, permis de, de faire baisser cette politique. Ouais, le, vous n'avez pas compris, on non, va vous expliquer, euh, ça ne fonctionne ça. plus. Non, bon, non. bah écoute, tant mieux. Dans un sens, hein, voilà. euh, faire à suivre, mais du coup, là, les syndicats appellent à une nouvelle manifestation euh, samedi prochain. Les syndicats de R... enfin, SFTF et RATP ont décidé d'annoncer une grève reconductible, contrairement à la crève reconductible de Jean Massier. <rire> bien, Je pense qu'ils ont dû aller chercher l'idée par là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Est-ce qu'on peut dire que finalement, la France n'a pas été suffisamment bloqué. Tu disais Antoine que mmh. vraisemblablement l'opinion publique serait favorable à ce que euh, la France soit davantage bloquée. On nous avait promis qu'elle serait à l'arrêt euh, le 7 mars. Sacha, t'en penses quoi Moi je dirais pas qu'elle n'a pas été suffisamment bloquée. Je dirais que la stratégie de blocage qui est voulue par euh, certains syndicats, même Laurent Berger avait appelé à bloquer toute la France le, le 7 mars, ouais. euh, voulu aussi par euh, LFI notamment. J'ai l'impression que sa stratégie de blocage, elle ne prend pas. Alors, ça ne remet pas du tout en cause l'énormité des, des mobilisations. Ouais, évidemment, ça, on on, c'est factuel. La, la mobilisation ne faiblit pas. Mais le fait est que euh, le, le blocage, pour l'instant, je n'ai pas vu de France à l'arrêt. Je n'ai pas vu de France à l'arrêt, comme ça a pu être le cas en 95. Je n'ai pas vu de, de rideaux blessés. Donc la question, c'est est-ce euh, qu'il n'y a pas une forme de mobilisation autre 
qui permettrait euh, au gouvernement d'entendre de, un peu ce qui se passe dans la rue peut-être et qui ne passerait pas par le par le blocage. Bah justement, pour revenir un peu sur les mobilisations, euh, tu parlais des réactions politiques, tu parlais notamment euh, de LFI. Jean-Luc Mélenchon a appelé à une dissolution de l'Assemblée nationale ou à un référendum. Euh, Antoine, yeah. ça, ça yeah. pas, toi, hein. tu penses que stratégiquement, c'est pertinent de demander une dissolution à, tout de suite là bah, Déjà, juste avant la stratégie, c'est sûr que sur le point de vue démocratique, il y a clairement quelque chose qui est en train de se passer. Parce que, oui, alors peut-être que la France n'est pas à l'arrêt autant qu'en 1995, mais néanmoins, on est sur une adjust. population qui yeah. rejette très massivement cette cette réforme ouais. et surtout qui ne comprend pas, contrairement à ce qui pouvait encore il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, que avec une opposition aussi forte au sein de la population, une réforme puisse quand même passer. Et donc il y a quelque chose qui joue au niveau de la représentation nationale et au niveau du, de, du fait de donner la, le pouvoir à des élus de, de gérer un peu le destin collectif pendant cinq ans sans avoir de possibilité d'avoir d'avoir une, une main mise sur ce qui est en train de se passer. Ce tu vois, on disait 70% des gens qui, qui sont opposés à la réforme, mais on a exactement le même chiffre, 70% qui pensent que malgré tout, la réforme, elle va, être, elle va, elle va passer, elle va être appliquée. Donc il y, y a une question démocratique qui, qui se joue là très clairement. Est-ce qu'une dissolution, ce serait vraiment répondre, à, répondre au problème Déjà, l'Assemblée nationale, elle est davantage représentative des équipes politiques du pays qu'en 2017. C'est vrai mais malgré tout, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Et c'est plus finalement dans d'autres dans mécanismes, dans une nouvelle forme de démocratie qu'il faudrait, qu faudrait réfléchir à ça plutôt que, plutôt que d'aller vers la dissolution. Après que, que Jean-Luc de, de Jean Mélenchon, pardon, c'est pas mon pote, Jean-Luc Jean Mélenchon, Mélenchon. <rire> demande la dissolution, moi j'avoue que ça, ça m'étonne un peu parce que le rapport de force à l'Assemblée, il est clairement pas pour l'instant en faveur de, de LFI et de la NUPES, vu ce qui a été montré dans les débats sur la réforme des retraites pendant les deux, les deux, semaines, les deux semaines de débat. Là. Mm -hmm. euh, dans, dans des sondages qui ont été réalisés, on a vu que Jean-Luc Mélenchon et LFI, c'était la quatrième, voire la cinquième force d'opposition à la réforme. Des retraites, retraite, derrière retraite, les syndicats, hein. derrière le Rassemblement National. Je ne pense pas que ce soit une stratégie euh, très win-win pour euh, Jean-Luc Mélenchon de, de demander une, une dissolution pour le coup, euh, ouais. surtout qu'il n'est pas Premier ministre. C'est peut-être pas très pertinent. Est-ce qu'une dissolution serait intéressante pour Macron ouais. On ne sait pas trop ce qui pourrait être intéressant pour Macron vu le bourbier dans lequel il est à l'heure actuelle. Ouais. Mais euh, ça, c'est compliqué à dire. Mais... Tu, tu disais, ouais, effectivement, euh, Mélenchon, la France insoumise, c'est pas, pas eux qui bénéficient euh, à première vue du, de, de ce qui est en train de se passer. Néanmoins, sur le moyen terme, si on reprend l'idée qu'il y a la question démocratique qui est un peu mise au, au centre quand même de, de l'attention, c'est quand même une thématique qui, euh, depuis 2012, hein, est au centre du programme de la France insoumise. Donc euh, je ne suis pas non plus persuadé que Nos sur le moyen terme, ce soit une séquence qui leur soit si euh, défavorable que ça. Après, pour Macron lui-même, dissoudre dans les circonstances actuelles, je ne suis pas certain qu'il referait les mêmes scores que ce qu'il a fait, euh, ce que, ce qu a fait euh, il y a encore quelques mois. Et quand tu ouais. regardes les élections partielles même, hein, ouais, franchement, ouais, ce n'est pas si défavorable à la NUPS que ça, d'ailleurs. Hein. Ouais, le, les, les, les résultats ils sont plutôt en faveur de, de, de la NUPS. On dit que ça va favoriser le Rassemblement National. Mm -hmm. C'est vrai, tu as raison sur les élections partielles. Ouais, ouais, Après, c'est difficile d'avoir un, une vue globale à partir d'élections partielles, parce qu'on est toujours dans des contextes très particuliers, mais c'est vrai que c'est intéressant de, ah ouais. de le relever. Euh, un élément aussi, moi, qui me semblait intéressant, c'est de voir que cette intersyndicale exceptionnelle, à laquelle personne ne s'attendait, finalement, tient. Là, ils ont euh, adressé un courrier à Macron en disant « c'est cool qu'on se voit, stop ». Euh, il les a un peu laissés en vue et, euh, et Elisabeth Borne a dit non mais vous avez qu'à envoyer un message à <rire> Bah c'est un peu ce qui s'est passé hein, en réalité c'est quand même ouf que ça tienne, ça tienne encore autant moi je, moi je mettais pas ma main à couper hein, début janvier que ça allait tenir aussi bah, longtemps quoi. Le, le Berger, je sais pas ce qui lui arrive bah ouais j'avoue ouais, il, il se radicalise il a, il, a, il, a, il a pris des protes hein, mais euh, ce qui, ce qui est intéressant tu parles de front syndical et c'est vrai il y a un vrai front syndical et il a, il, il, ils arrivent à parler d'une seule voix Party to il y a quelque red. chose que plutôt du mal à comprendre par contre c'est la façon dont ils essayent absolument de vouloir distinguer ce qui se passe en termes de mobilisation syndicale et ce qui se passe en, en, en termes de mobilisation à l'Assemblée nationale et par les partis politiques Comme, enfin, le fait de ne pas ouais. vouloir être récupéré par les partis politiques politique, c'est euh, ça les amène à plutôt opposer les deux formes de, de mobilisation. C'est Laurent Berger encore la dernière fois sur France Inter qui insistait sur le fait que c'est une mobilisation sociale, c'est pas une mobilisation politique, alors que intrinsèquement le fait de faire grève c'est quand même extrêmement politique. Alors, oui, bien sûr. Donc c'est plutôt cette stratégie-là et le fait qu'il n'y ait pas de concordance entre l'opposition le, le, qu'on voit à l'Assemblée et l'opposition qu'on voit dans la rue, c'est plutôt ça qui m'étonne. Je suis totalement d'accord avec Antoine. Et en plus, on a vu les syndicats, et notamment Laurent Berger et Philippe Martinez, s'en prendre euh, très frontalement euh, à, euh, ouais. à la stratégie de, de, 
de, de Jean-Luc, mon pote. De, de, <rire> on l'embrasse. <rire> bah, ouais, ouais. <rire> euh, de la stratégie de LFI à l'Assemblée nationale. Et je pense que justement, euh, ce, cette distinction, je, ça, les, ça, les, ça les sert pour le coup. Mm. Oui, c'est clair. Euh, autre sujet quand même, désolé, je coupe court assez rapidement parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais ça semble quand même assez important d'en parler. Okay. Bon, ça vous a pas échappé hier, euh, yeah. jo journée internationale de la femme avec les roses, tout ça. Et puis sinon, il y avait un vrai truc sérieux qui se passait, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et chaque 8 mars, désormais, c'est le moment de faire le bilan calmement, j'espère que vous avez l'air <rire> Voilà, sur effectivement les reculs parce qu'il y en a et les avancées en matière de droits des femmes. Alors, en marge de la mobilisation encore assez record. Hein. On voit que euh, les féministes se mobilisent dans toute la France et dans le monde entier, parce qu'il y a quand même un appel à la grève internationale mmh. féministe qui est assez chouette et assez intéressant, qui commence vraiment à, à prendre corps. Euh, en marge de ça, Emmanuel Macron a décidé de saluer la mémoire de Gisèle Halimi. Ah, Sacha, je te vois au chef de la tête, t'as pas l'air très convaincu. Ouais. Euh, non, euh... non, non, euh, non, bah, euh, je pense que mmh. en fait, Gisèle Halimi, elle est décédée en 2020. Euh, elle est décédée en 2020 et ça fait euh, deux ans et demi, hey, voire euh, trois ans qu'on attend que Emmanuel Macron euh, lui euh, rende hommage, justement, parce que euh, grande avocate euh, qui a notamment permis euh, euh, de, de faire passer, enfin de faire passer, de d'ouvrir la voie euh, à l'IVG mm -hmm. avec le procès de Bobigny en 72. Euh, elle yes, avait yes, défendu yes. Euh, cinq Mais femmes, dont une jeune ouais, femme de ouais, 16 ans okay. qui avait été violée, qui avait décidé de d'avorter. Uh, yeah, et, euh, et voilà, illégalement avait, du coup à l'époque. Voilà, illégalement à l'époque, pardon. Et ça avait ouvert la voie à l'IVG. C'est aussi elle qui a permis que le viol soit constitué en crime. Absolument. Euh, je, je pense que parler de récupération, c'est un, un peu compliqué pour moi parce que s'il ne l'avait pas célébré, euh, on lui aurait reproché. Enfin, oui, mais l'idée de base, c'est quand même qu'elle rentre au Panthéon, en fait. L'idée de base, c'était qu'elle rentre au Panthéon. Ça, fait, ça aussi, ça fait deux ans que ça traîne. Il disait c'est pas trop. Des dernières informations que j'ai lues, en tout cas, mm -hmm. euh, c'est pas mort. Le dossier n'est pas mort, pour le coup. Hein. Il y a Joséphine Baker qui est rentrée au Panthéon avant. Ils ont peut-être privilégié un dossier sur l'autre, je sais pas. Mais mm -hmm. a priori, c'est pas mort, de ce que dit l'Elysée. Donc... Euh... Autre chose intéressante euh, qui s'est passée hier, donc durant cette commémoration, Isabelle, euh, Isabelle Macron, <rire> je ne sais pas qui c'est. C'est bon. <rire> Le double maléfique. Ah non, ça peut être ça. <rire> donc euh, Emmanuel Macron, pardon, a dit qu'il voulait euh, que finalement reprendre à son compte, c'est-à-dire que l'exécutif reprenne à son compte la question de la constitutionnalisation du droit à l'avortement précisément. Et on fait un petit, un petit point là, euh, technique. À la base, c'était une proposition de loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale et qui ensuite a été complètement réécrite au Sénat euh, et qui yes, devait suivre son soutien à la procédure okay. qui doit être adoptée uh, pour Don't les propositions de loi constitutionnelle être soumis à un référendum. Uh, là, uh, le président de la République a décidé que ce sera un projet de loi, mais dans, dans le cadre yeah, d'un projet de loi constitutionnel qui sera plus global sur la réforme des institutions et que finalement, ça lui permet en fait de passer par le Congrès et d'éviter la voie du référendum. Il il a parlé de liberté des femmes à avorter. C'est-à-dire qu'il a repris finalement la rédaction du texte tel qu'issu des débats au Sénat qui pose un peu problème. Sacha, tu avais un bah, point de vue là-dessus. C'est vrai que les, les députés avaient voté cette, constitu cette constitution. Cette euh, plus long mot de la langue française. Ouais, ouais, semble, euh... Non, je crois que c'est anticonstitutionnellement. Ah oui, anticonstitutionnel, ouais, tu te souviens quand on était à l'école. Oui. Euh, avec l'appellation droit. Et le droit, ça oblige l'État, en fait. Ça oblige l'État. On the markers, on the markers. Fund of the markers, fund of the markers. Remember your marker moyen, ouais. Voilà. Mm. Euh, au Sénat, l'intitulé le, 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 avait été modifié par Philippe Bass. One is not. Euh, one is not. Sénateur LR, qui lui a réécrit un peu. Président de la commission de l'Edoua, si je crois que je dis pas de conneries. Middle of the marker. Oh. Oh, like I knew where to go, but I got knocked offside. I knew I had to be on the tower next to the like the A is north. So when I turned my camera, I just jumped to the wrong one. I, I think I should be like further away from the center of the north. Yeah, yeah, you can better see better who you're tethered to. It's far. Yeah, you can be like one full ring from like the, the center circle. Yeah, I keep having that phobia that I'm gonna hit the wall, but I'm not gonna hit the wall. Nah. Almost at it though. Oui, affaire à suivre. Hein. Je crois que les associations de type planning et compagnie ne sont pas tout à fait d'accord parce qu'en fait, le problème de la formulation telle qu'elle est, euh, elle a été adoptée au Sénat, c'est que euh, la loi constitutionnelle renvoie au législateur. C'est le législateur qui 
qui euh, détermine les conditions dans lesquelles l'accès à l'IVG se réalise en fait. Et ce qui veut dire que de fait, si on veut passer par des conditions plus restrictives à travers la loi, ce sera potentiellement possible. Et tu as aussi ce problème à travers la, la forme que le Sénat a décidé, c'est-à-dire que le Sénat a décidé d'en faire un alinéa dans un article alors que l'Assemblée nationale avait vraiment dit on veut que ce soit le 66e euh, article alinéa 2 de la Constitution. Euh, la, la, la forme aussi change. Oui, bien sûr, sans compter qu'en plus, euh, du coup, les personnes trans sont exclues, en fait, les hommes trans qui peuvent être trans, hein, euh, sont exclus de la formulation, puisque le mot femme euh, exclut de fait aussi cet accès euh, aux personnes trans. Euh, Antoine, toi, tu as fait un petit point sur euh, l'opinion publique. Qu'en pense l'opinion publique de cette euh, constitutionnalisation ce point, euh, Oui, j'aime bien ce euh, côté, euh, le, le côté euh, baromètre, euh, enfin, le thermomètre, côté pas le thermomètre de Jean Massé, mais le thermomètre de l'opinion. <rire> J'espère. Euh, <rire> j'arrête, j'arrête. Je... Euh, oui, il y, y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une inquiétude qui est plus importante aujourd'hui qu'auparavant, voilà. justement, sur le fait que l'interruption volontaire de grossesse puisse être remise en place. C'est-à-dire oh, que il y a uh, 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 6% des Français seulement qui disent que c'est impossible qu'à moyen terme, qu'à court ou moyen terme, ce soit remis en question, alors que ce chiffre, c'était 65% en 1995. Donc tu vois qu'il y a quand même une inquiétude à ce niveau-là euh, niveau en France. Et contrairement à ce que Marine Le Pen pouvait dire ce matin quand elle était invitée sur France Inter et qu'elle parlait justement de toute cette question-là, elle disait « bon, en fait, personne ne remet ça en question ». Oui, bien en fait, sûr. Si, oui. Quand même, c'est une, vraie, une vraie question. Même quand tu regardes ce qui s'est passé en Espagne il y a quelques années, où là, il y a eu vraiment des débats sur le fait de, de, de remettre en question l'IVG. Et du coup, c'est vraiment une préoccupation qu'on a, qu a en France. Et... À côté de ça, bah du coup, les Français sont très largement favorables à ce qu'il y ait une constitutionnalisation de l'IVG. C'est 81% des Français. C'est énorme. Oui, et c'est euh, une très majoritaire dans l'ensemble des Français. Et qu'est-ce que ça nous dit finalement Macron, il écoute l'opinion quand ça lui fait plaisir bah, il écoute l'opinion quand ça lui fait plaisir et surtout quand ça l'arrange parce que ouais. là de pouvoir remettre un, la, la barre à gauche après la séquence euh, des, des retraites euh, aussi où il a été quand même pas mal attaqué sur le fait d'être euh, hyper libéral juste là quand même bon, la presse de Macron en 2017 c'était et de droite et, et de gauche hein. maintenant c'est plus et de droite et de droite et encore de droite donc euh, d'avoir euh, une euh, d'avoir une mesure un peu phare comme ça sur, euh, sur un, sujet de, un sujet de société que ce qu'a pu faire Hollande aussi avec le, avec le mariage pour tous finalement. C'était quand même quelque chose qui est... Euh, oui, au moment d'un euh, débat un peu enflammé sur la réforme des retraites, complètement de, le timing n'est pas inintéressant. Ben voilà, c est, c est, on parle de ça du coup. Oui, ouais, bien sûr. Il va falloir se méfier euh, de la manière euh, dont, dont va être... Euh, parce que tu parlais de, des dispositions euh, juridiques, mm -hmm. euh, de la manière dont la loi va être euh, votée ou pas du coup. Ouais. Parce que ça va être un packaging vrai, constitutionnel. Oui ça en va plus. être un packaging constitutionnel, on ne ouais, sait pas de quoi il va être comporté à part la constitutionnalisation de l'IVG. À oui. tous les coups, on va avoir avec euh, oui, la baisse du nombre de députés. Euh, J'ai lu certaines sources qui parlaient aussi du septennat. Euh, voilà, on va... Bah oui, tiens, qu'à septennat. Pourquoi pas, pas, euh, pourquoi pas euh, ne plus en... limiter les mandats dans le temps ouais. hein, C'est vrai C'est la Russie, ça, madame. Ah, oui. <rire> Et pas n'importe laquelle. Et pas n'importe laquelle. <rire> Vous avez la rêve, bien sûr. Bon, bon. Euh, et, mais le fait est que ce qui inclut euh, ces, ces deux propositions, par exemple, dans le packaging, euh, est-ce qu'il y aura toujours les 3 5 à l'Assemblée nationale euh, oui. Enfin, au Congrès, pardon. Ouais, euh, juste pour le vote. C'est euh... deux questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. En plus, en plus, en plus ouais, ouais, fait, ouais. 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 Sachant que la première tentative de réforme constitutionnelle de Macron avait été bloquée, ça l'arrangeait bien, par le Sénat en 2018. Ouais. Donc euh, voilà. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le moment que vous attendez toutes et tous avec impatience. La vie d'Adèle. <rire> Bonsoir Adèle. Mais il est où <rire> Mais où est-il Non, il n'est pas sous la table. <rire> il y a quand même... Ah, quel engagement quand même ce genre, feindre la maladie pour enfin laisser plus de femmes en bas commande d'émission politique. Un lendemain du 8 mars, très très, très beau. Euh, C'est beau. Hein. C'est presque trop gros. <rire> Chelou. Ça va Ouais Vous avez un peu parlé, hein, euh, les amis. Cette semaine, c'était la, la, la réforme des retraites qui est passée au Sénat. Et on dit que c'est une chambre un peu plus feutrée, plus calme qu'à l'Assemblée nationale, mais que nenni. <rire> Il y a aussi des coups de gueule au Sénat. Et donc ce vieux discours réactionnaire d'opposer la France de ceux qui ne manifestent pas, ne font pas grève, sonne à plat. Vous êtes hors sol là-dessus. Vous reprenez le discours Merci, de la droite collègue. réactionnaire, Merci. mais vous êtes à côté de ce que Merci. pensent les citoyens. Merci. 
c'est chic un, un coup de gueule de sénateur quand même. <rire> Je, je suis quasiment hors de moi et pardon de vous le dire franchement, euh, mais là vous tirez un peu le diable par la queue. C'est ce qu'on appelle un coup de gueule bourgeois. <rire> un coup de gueule ouais. bourgeois. Et, bon, et c'était David Assouline hein, qui n'est pas euh, particulièrement bourgeois par ailleurs, mais euh, bref, donc euh, oh, on après. sent un peu. Ouais, non mais il est pas. Il est quand même pas à droite de l'hémicycle, je veux dire. Ah non Gauche cave Mais <rire> On peut le dire. Sorry David. <rire> Donc après, il y a un petit contrastounet du coup, quand même, avec euh, l'Assemblée nationale, évidemment, quand on vient de, de voir ça. Euh, pour mémoire, la fin des débats à l'Assemblée, c'était ça. On est là On est là Même si Macron ne veut pas, nous, on est là Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur On va voir la version longue. <rire> Mais pourquoi Parce que c'est des délicieuses images, on a envie de, de les revoir. Mais pourquoi est-ce que je vous montre ça hein, Évidemment, des députés LFI qui euh, chantent. Yeah. Au-delà du bonheur de, de ces images, c'est parce que, breaking news, les députés insoumis okay. viennent d'ouvrir un glee club à l'Assemblée. Un une what? chorale. Oh, wow. oh, nice. Une chorale ou une chorale euh, Non, c'est une chorale. Ah. Enfin, Peut-être qu'ils ont d'autres projets, mais là, c'est une chorale. L'idée, c'est de resserrer les rangs, tu sais, un peu divisés par les guerres de chapelle. Du coup, comme dans toute organisation de la Startup Nation, si chère euh, au cœur des, des LFI, euh, ils vont faire du team building. Voilà. Et... Alors, ils ont hésité un peu avec du paintball. Euh... Mais ils se sont dit que les vocalistes, c'était peut-être plus rassembleurs. Puis on n'est pas après, euh, enfin, voilà, à l'abri des, des compètes solo. Hein, genre, je suis là. Je suis là. Vous demanderez d'ailleurs à Louis Boyard, ça m'intéresserait de savoir s'il fait partie du club de chant. Oui, bah, euh, oui, oui. Je, je veux bien, euh, vous pouvez rajouter une petite question. Alors après, ce n'est pas nouveau la passion des LFI hein, pour la chansonnette. Et si vous suivez l'émission, vous le savez, les Insoumis avaient un groupe de rock. Les Insoussols. Ah, je vois des regards. Il y a un petit côté fête de la musique, hein. Mais donc c'était Adrien Quatennens, hein, chanteur et guitariste du groupe. J'ai pris l'extrait où il est guitariste parce que parfois il est batteur. <rire> On voulait pas créer de, de polémique inutile. Euh, voilà, voilà. Donc hier c'était le 8 mars. Et ça rendait des hommages aux femmes, mais alors à tire l'arigot. Hein. Et moi, j'aimerais rendre un hommage à une femme en particulier qui n'a pas démérité cette semaine, Elodie Jacquier Laforge. Est-ce que vous savez qui est Elodie Jacquier Laforge Eh bien, c'est elle. Les petits yeux, effectivement, qui se soulèvent. Non, mais c'est... C'est la députée de l'Isère et vice-présidente de l'Assemblée nationale et c'est elle qui présidait la fameuse session dite des bras d'honneur d'Éric dupont moretti hier dans l'Assemblée. Elle était outrée, elle est montée All dans C'est pas possible C'est celui de la République a dû prononcer cette phrase que peu de parlementaires pensaient devoir dire une fois dans leur vie. Vous n'avez pas à faire des bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, <rire> Bah oui, chance. monsieur le ministre mais normalement, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de rappeler à non. des ministres. Mais s'il faut redire que dans l'hémicycle, les insultes et les bras d'honneur, c'est interdit, peut-être il faut rappeler aussi que les hélicobites non plus, euh, c'est pas autorisé. Je sais pas. Peut-être il faut. Oui, c'est un par peu. prévention. Mais peut-être il faut le dire, hein, je ne sais pas. Et ce n'était pas facile comme situation pour elle. Euh, donc il a fallu qu'elle mette les choses bien au clair. J'ai des images dans la tête. Euh, les bras d'honneur, qu'ils soient physiques ou verbaux, ne sont pas admissibles. Donc les bras d'honneur physiques ou verbaux Un bras d'honneur verbal, je... ça ressemble à quoi Je sais pas, ça, ça prend quelle forme C'est genre, tu... Je suis pas du tout d'accord avec vous, bras d'honneur, monsieur le député. <rire> Donc ça, non plus, c'est interdit, heureusement. Et, et tu... Bras d'honneur, bras d'honneur. <rire> bras d'honneur. Contre bras d'honneur. En plus, quand on a vu la me. vidéo de ce fameux geste hein, du garde des Sceaux, on a tous disserté pendant 36 heures, tout entier, genre, à quoi ça ressemble un bras d'honneur de dupont moretti tu vois Ça doit être délibéré, viril, un truc de bonhomme Et puis, bah, les, les images, les bandes sont sorties cet après-midi. Euh, voici, en exclusivité. Ça, c'est le premier. Mais vous allez voir, attends, on a, on a quand même une information importante. Euh, euh, il prend un peu le temps. Et attention, il nous prépare un deuxième. 
qu'il est en chaleur immédiatement avec un troisième. Et en fait, c'était pas deux. Un bras d'honneur, mais je crois que c'est une information importante. Qu'est-ce qu'on en pense de ce bras d'honneur, s'il vous plaît c'est un bras d'honneur irounais Genre un mignon quoi Ouais Quelqu'un qui a fait du théâtre, des trucs comme ça, des films... Bah ouais, franchement... On a connu meilleur acteur quoi Oui c'est pas terrible quand même Vous êtes... On est tous un petit peu déçus, ouais Peut-être qu'un bras d'honneur verbal eût été plus déçu Ouais, peut-être qu'il aurait pu le dire, exactement Non, parce que là, vraiment, clairement, c'est le mec au collège, tu sais, qui se met derrière le dos de la prof et après, il dit « T'es trop surprise Regarde, je la mets !» Non, j'ai rien fait, madame. <rire> Vraiment. Ouais. Bref, droit des femmes, toujours. Il y a un sujet qui n'est pas encore réglé et c'est celui de la représentation. Je vais juste What? Oh, yeah, you were really low. I got it. I got it. Oh, yeah. God, I'm wrong. Wait, wait. Uh, no, yeah, I, I saw it. Don't worry. Yeah. I thought, like, how can I be wrong with the green stuff? <laughs> <laughs> nah. <laughs> I just panic, man. I saw you had, like, okay. 10k HP or something. I was like, oh, fuck it. I saw his health. Don't worry. Yeah. I was yeah, and I, I, I was too far to TBN. Like, I, I tried, but I couldn't reach. He was next to me. He got what he needed. Don't forget your mitigation. Ah. Huh? The wall. The wall to the wall to the wall. Nuclear marker. A is north. A is north. As far away from your partner as you can. To the wall, to the wall, to the wall. Good job. Nice. Okay, nice, good job. B is north. It's... It's Sessi? in. It's in. Oh, Sessi, you're wrong. Yeah, I'm not, I'm not, sorry. Uh, you can still save it. Maybe. Yeah. In, 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 in. in. Well, follow, 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 follow. I'll stay, I'll stay. No, sorry. Oh, I think I clipped the... Uh... Oh, it's the secret. Oh, but you yeah, might have been it. able to save it if you had sprint, but you had to wait till uh, all the yeah. things are done. Wait, 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 just give me a second to look at the... Uh... Thingy again. I saw the one and I thought it was okay, okay. the north one, two, three, but... <sighs> oh, I oh no, no, you're the... Okay, okay. I thought yeah. I died because I took the laser, but now it was... Uh, yeah. Might have been able to save it if you had sprint, but you had. But it could. Mm, yeah, okay, sure. Unlucky. <laughs> that went. Good pull, though, still. Yeah. Yeah, all it takes is me not griefing your towers, and then we get two wings. <laughs> I mean, I. <laughs> At least we learned from the last time we got far, and we weren't able to. That's uh, true, yeah. Our, I'd our might have that. Classic, classic. Okay. <laughs> Honestly, thought I was muted, but. Yeah, well, you weren't. <laughs> <laughs> I noticed, so I do apologize.
and so. So, yeah. Run out. Who's out? Three is out. And fills out. Uh, yeah, it's, it's fine. Far. It's fine. That cleave spawns so fast. Mitz. Hold a little bit. Good check. Yep. Yep, yep. Good check. Red is defamation. Red 
this information. Merci, to blue. To blue, yeah. Okay, definitely got him. Nice. And we have LB. Oh, okay. okay. <clears throat> Just focus on the mechanics. I mean, it's not like there's nothing else to do. <laughs> oh, we got damage. Uh, Astra? Oh, uh, is that? Oh, that's fine. Who is that? Oh my god. Ah, it's fine. Oh, you went out Okay, no, oh. I, I got confused. Oh. I got confused. That was me. Okay. Oh, yeah. That was, yeah, no. Right. One, just focus. Yeah. <laughs> Sorry. He really scared me being on top of me. <laughs>
should be fine. Near. Mit. Greatest deformation. Red is deformation. <laughs> Deformation. Red is deformation. Oh, my friend. Party to blue. Party to blue. Oh, 
Nice one, bud. Okay. We have LB. In. And we got him. Move. No, it's just an early. Oh. Um, come on, guys. Um, maybe it will be better if we call it, but. Unless yeah, want. yeah, just just wait for the call, wait for the call. Really got cussed up, dying to stupid shit there. <laughs> yeah. Okay, a bit much. Oh my god. Oh. 
Ich hab hier noch ein bisschen. Ja. Nah, nah, we're fine, we're fine. Far. Mit. We have to talk. Yeah, we're uh, a bit ahead. Ready to formation. <clears throat> Wait. Okay. Reckless deformation. Reckless deformation. I, I got clipped by the tower. Oh. Sorry. Oh. Oh. 
problème, c'est qu'en fait, l'objectif de 300 000 bas, c'est un objectif comptable à la fin de l'année. Le problème, c'est que la comptabilité ne tient pas compte de la trésorerie. La trésorerie, c'est dans un calendrier à quel moment l'argent est disponible. C'est pas pareil d'avoir de l'argent au, au fil de l'eau pour financer une émission que de l'avoir à la toute fin de l'année pour payer tout le monde avec ses moindres retards. Ça vous permettait pas de voir concrètement où est-ce qu'on en est en termes de financement. Du coup, on a décidé de faire un changement, c'est qu'on va mettre des paliers dans cette campagne de financement participatif pour vous dire concrètement jusqu'où est-ce qu'on est, jusqu'où est-ce qu'on a assez d'argent pour aller. Maintenant, je vais vous indiquer jusqu'à quand est-ce qu'on peut aller en fonction de l'objectif qui est écrit au bout. Donc là, on est à 142 000 euros et on a besoin d'aller jusqu'à 158 000 pour pouvoir faire backseat jusqu'au 16 mars. C'est on ne peut plus transparent, on ne peut plus clair, mais ça ne repose pas que sur vous. Il y a toujours la possibilité d'avoir des before. Parce que si on arrive à faire un before sponsorisé et que le client nous paye à temps, alors ça va pouvoir nous payer des émissions d'avance. Si d'ici au 16 mars, on arrive à arriver à, 58 000, à 158 000 euros, et ben on rajoutera 16 000 euros d'incrémentation supplémentaire pour aller à l'émission suivante, et ainsi de suite. Si un partenaire pour un before, ça décale le montant du financement. Ouais. L'autre truc qui est pratique avec Utip, qui est le partenaire avec qui on travaille, d'une part Utip nous aime bien, soutient backseat et nous a fait un petit tarif. Parce que vous savez, ils prennent une commission sur la levée totale. Ça déjà, c'est cool de leur part et je remercie à nouveau les équipes de Utip. L'autre raison pour laquelle c'est chouette de bosser avec Utip, c'est parce que Utip a tout un tas d'outils différents. Utip est une plateforme sur laquelle on peut à la fois faire une campagne de financement initial, cette fameuse euh, campagne d'art, on peut faire une campagne de financement au fil de l'eau et ils ont un shop intégré. Regardez le fonctionnement qu'on a décidé de mettre en place. Vous pouvez faire un don symbolique en dessous de 5 euros. Vous aurez votre nom au générique de l'émission et tu auras notre reconnaissance éternelle. Merci à toutes les personnes qui font un don. Même 1 euro, même 2 euros, même 4 euros. C'est un, un don très important. On vous en remercie et on ne veut pas que vous pensiez que parce qu'il faut 16 000 euros pour faire une émission, mon don n'a pas de valeur s'il n'est pas minimum de 100 balles, etc. Non, ce qui finance Backseat, ce ne sont pas les gros dons de 100 et de 100 euros, ce sont les, une armée de petits dons. En nombre de vues uniques par émission, en comptant les replays, on est entre 150 000 et 300 000 vues par émission Backseat, ce qui est un très très beau score. Toutes les personnes regardant Backseat donner 1 euro, on financerait l'émission. Exactement. Chaque viewer qui regarde l'émission, euh, il est 1 euro, on pourrait financer toute la saison. Ensuite, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer la baisse du prix du Fire Tipper. C'est le nom que l'on donne aux personnes qui donnent minimum 5 euros. Si vous faites un don de 5 euros minimum, il y aura un, un tirage au sort pour les dans le public. Vous avez accès au salon VIP serveur Discord. Sur le serveur Discord de Backseat, il y a un salon réservé aux Fire Tipper. Ce salon vous permet d'avoir accès en avance à des informations sur, la pro sur les prochaines émissions Backseat. Ça vous permet d'avoir le lien du replay de la dernière émission en avance. Comme vous le savez, Backseat est gratuit en live le jeudi soir sur ma chaîne. Pas besoin d'être donateur, pas besoin d'être abonné à ma chaîne. Tout le monde peut regarder Backseat. À partir de la fin de l'émission, les Fire Tipper ont accès au replay intégral de l'émission. Pour les gens qui ne sont pas Fire Tipper, il faut attendre le dimanche midi pour avoir le replay intégral gratuit Mir Mir Oh I think I just died to damage. I'm not sure. Here, can we go? We're missing that. Uh, well, we had everything, I think. Yeah. I think my catch might have been like one second wearing off, but that should have, shouldn't have killed him. If we always survive with a lot of health. 
Ja, just fuck us. We, we wait for the Retin's deformation. Reveals. Red is deformation. Is deformation. Party to blue. Oh. Keep going. I don't think so. Push, push, push. Nope. Ah, no. Should be desert. Was that just a monitor or? No, it was just, we clipped our AOE. Oh. Let's see. Yeah. 
Yeah. Go ahead. Far. Sight. Sight, yeah. It's fast, I go trust. Yeah, hold, 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 hold. Red is deformation. Information. This deformation. Hard yeah, to blue. blue. Wait. Oh. Yeah, I accidentally popped my early. Nice. Is 
it good or bad? Uh, bad. Oh, okay, perfect. I had to do a lot of DVD building <laughs> there. Yeah, we're fine. We're fine. Fine for you, JP. Shady. See? Double kill. Oh wow. They grab so fast. Okay. Uh, will we have hobby? Wait, wait, in. Okay. Got him. I thought Astra's dead here. Oh, yeah, I didn't forget my HP. <laughs> yeah, better it is. Food check. Yeah, but it is. Food check. I mean, it's gonna be break after that, so. <laughs> Yeah, just make sure it doesn't run out. Just check it. Wait. 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 No, you can't. Oh. I was talking to Gwen. Oh, yeah, yeah, sure. Don't <laughs> pop, don't pop. Don't worry, it's me and Nina, we know what to do. <laughs> okay. Oh, okay, wow. we can fix that later, it's fine. Yeah, yeah. Don't forget your mitts. It's far. Far oh, to the wall. To the wall, to the wall, to the wall. Two is north. As far from your partner as possible. Yeah. Oh, one. Nice one, yeah. nice one. Three is north. Purple to three, the rest uh, opposite. Wait, why are you tapping? Oh, yeah, wait, 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 pattern, wait, pattern. Yeah, yeah. wait. Wait. Go. I see, go, 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 go! Sis! Oh. Wait, what? <gasps> you were. Yeah, I thought I did. Coco, you have to move a bit to the middle. Oh, yeah, I am I stupid? You had the uh, debuff, right? 
I had um, Dark World. And I was in front of the marker. This nice nice should should be fine. Yeah. Okay. I thought in you front were, of I the marker. I see. Go 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 go. Should go. be more like fifth row or something. Like marker is no way enough. <laughs> you were. Yeah. I'm because you, you ex I think your explosion would have killed me. Yeah, if you are just in front of the marker, then there is yeah. no space for the other okay. people. Oh yeah, yeah, yeah. Be like here, yeah. yeah. Just, just one thing for the tether, like nice we automatically get it yeah. when you're further away. Yeah. Yes, you I do. Pan you I panic because, because uh, uh, Amy, I think, so had to tether even though I was yeah, far no, away. Was, they, they and then I tried really to. Yeah, really yeah, tethered. yeah. But that's why I panicked and ran to you because I was like, wait, do I need to go first away from you? So I get, I don't know. No, oh, they, it's just the furthest person from the hand. Yeah. Front of the marker. Okay, uh, 10 minutes. Do you know CC? When no, I don't. You don't? Okay. I'm not even sure she landed yet. Okay. For longer of oh, a break, no. would it be like 5 minutes or like. Uh, yeah, maybe like I'm. I'm not even sure it's during our right time. Okay. So, like, I don't know. Okay. Where we'll be back at? Uh, okay. Ten. So, ten. Okay. Mm -hmm. Okay. okay.
Yo. Euh, non, micro coupé. Stupide. Yo. Yes, you are. C'est ça, c'est tout cela. C'est faux. Non, mais j'ai une pause, je reprends le raid dans 5 minutes. Ah Ah Ouais, non, ouais, la rame de 30 J'aime bien des arabes. Et qu'on s'est fait backdoor à la fin. Zombie survivals, plus 18. C'est un peu Est-ce que vous pensez qu'on pourrait jouer à Projet Zomboïd ensemble on n'arrive même pas à jouer ah, à Valheim, mais tu veux qu'on joue alors, à Alors, on, on, quand même, c'est peut-être pas le B, c'est quand même pas le. le bah si, on n'arrive pas à y jouer. Oui, non, mais je veux dire, c'est le bon, tu vois, genre. Tu as rejoué depuis Euh. Ah. Moi, j'y ai rejoué depuis. Euh, ah. Pas sur serveur de JC, mais j'y ai rejoué. Ah oui. <rire> mais moi, moi j'ai le truc, c'est que j'ai joué avec euh, un autre groupe d'amis à côté, et. Genre sur son serveur à toi, j'y sais, j'attends qu'Alexandre soit là pour qu'on fasse ce truc ensemble en fait, mais comme le deck joue à Dead Space pour le moment, ça, ça peut attendre, non, je jouerai quand Alexandre serait chaud pour jouer aussi. Ah oh, mais le week-end c'est bientôt on va dire. C'est vrai que le week-end c'est bientôt. Il manque quelqu'un là. Ouais, Lohan, il est où là Viens Vous avez, vous avez, pas, vous avez oh. pas compris quoi quand j'ai dit qu'il y avait 5 minutes moi <rire> Petite Non, pas toi, on parle de euh... Oui, 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 oui. Couille. Je sais pas, j'ai paniqué. Donc vous pouvez le bait et lui dire que tout le monde est là pour qu'ensuite il vienne pas dans le groupe hein, si vous voulez. Oui, c'est dit. Si hein. Loin, il vient même quand on est que deux. C'est vrai qu'il vient problème. même quand on, quand on est pas beaucoup. Ça va être un vrai beau. Loin. Loin. Bon. <coughs> non. C'est quoi sa coupe de Bilge Water Quoi C'est quoi la coupe de Bilge Water ouais, c'est le nouveau clash là qu'il y a. Ah, c'est un clash. Non, du Bilge Water. Bilge Water, ouais. Je, euh, je, vois... Le, le jeu, euh, je vois pas comment tu dis Bilge Water, Water alors qu'il y a B-I-L-G-E, mais c'est pas grave. Ah, c'est B-I-L-G-E Oui. C'est Bill Water. Waouh, j'ai toujours cru que c'était B-I-G-L-E en fait. Ok, non, c'est moi alors qu'il dit de la merde. Je, je m'excuse. Ben ouais, excuse-toi. Là, je viens de le faire. Bon, euh, vous avez DM Lohan J'ai DM Lohan, il semblerait qu'il soit décédé. Non, attends, je vais lui envoyer un message. Euh, oh, bon. Sur son téléphone, par Je suis trop masturbé sur sa vidéo de palais là. Oh non oh. <rire> Moi je l'appelle sur son oh. téléphone. Oh. Allez hop J'ai pas son numéro. Oh, 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 oh. Vous êtes son numéro J'ai son numéro 06 51 44 48 84. Faut, faut, faut tester hein, pour savoir. Merde. Oh non Tu troll, putain. Bon, je ne pense pas qu'il va venir. jouer en hein. mmh. ce mois quantique c'est chaud mmh. comment on peut toujours faire des choses à trois Quelqu'un dans ma liste d'amis, je sais pas c'est qui, euh, qui a 2 sur 5 en arrière.
C'est pas être genre pour rien, ouais, tu vois. C'est un mec qui est pas classé. Ah, oui. Il n'y a pas de classe. Je ne sais même pas si on voit ce qu'il était classé avant. Il y a moyen de voir ce qu'il était classé avant. Oh, c'est une GG. Il est vraiment mort le rêve. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Allez Mmh. Moi rien. Mathieu est déplacé là. Oh, tu peux le Là je prends va et ça revient. Je mets un doigt dans le train. Oh, il y a ce qu'on peut Welcome back. I am back. Hello, hello. Hello. Oh, well, okay, my friend. Goodbye. <laughs> what do you mean? You think me that crashed? Ah, uh, he's still in game, right? Isn't See you Saturday. Good night. Good night. <laughs> good prog, they good prog. <laughs> <laughs> what do you mean? We didn't even get to the third <laughs> trio know, yet. That's the joke. That's the joke. The dream. The... No, I mean, it's not a dream, we, we should be able to do it. Embrace your dreams. <laughs> Don't let your dreams be dreams. Yesterday you said tomorrow. Let's do it. Mm. Okay, give them like two more minutes. And then yeah. I'm calling it for today. And then we can <laughs> <No>. <laughs> No. You're not allowed to. <laughs> okay, bye. Bye bye. Oh, Mila is here. Okay. Okay, just one more. Just one more. FK. <coughs> okay, how, how did Starry die? That's fine, I want to know. Damn it. Literally damaged. Yeah, it was it was too late to be the doom. We like, will never know. We will never know. If, if you get Literally the doom, you damaged. die before the, I the last. I think it was the mechanic. He got hit by something. Like it's weird, I died to like, 200 you damage you because my shield ran out. Oh. oh. Blame shield. Was it the pending machine or? Didn't check that I just saw shield went okay. off and then died to 200 or like 192 or something. Yeah, that's probably casual, so sad, but like even like sometimes it happens sometimes when I used to, like one second too early and we always survive it. That's why yeah. it's a bit weird. I think like what happened is that it was both Kirat Shoal and maybe Tamperance or something like that that went off at the same time. Mm, no, I don't think that. Temperance. Yeah, I don't think it was temperance. Okay. I mean, I would have to see the lock, but temperance is 20 seconds, so it's pretty hard to run up a fast. <laughs> we say we take a longer break or something? No, no. he's just always late. No. Aren't you used to it? <laughs> Maybe you should always say we take 5 minutes break instead of, uh, instead of 10 minutes and then he is. Yeah, in. maybe. It's a route, right? Uh, it's, it's like in the old days of World of Warcraft and we always said, okay, we start 15 minutes early. Just so we know that people who's awake late can like, find time. And the problem is I can't really play longer than 
Yeah, I know, I know for you, Genesis. That's the issue with him being late now because like, oh, oh, just... also not feeling that good. So. Maybe a second COVID infection or something. Oh no. Who knows? Oh, I don't no. know. Damn, outside sucks. Because of like COVID and stuff. <coughs> oh. happening a lot. I think I, I like I talk to him later tonight for that because it's really getting annoying. <laughs> yep, yeah, please do. Oh, I would have done that. Stay in the charm, let's go. <laughs> Wait, are you certain that it's the third time? <laughs> it, it, it's it fourth. <laughs> oh, okay. Trying, trying. We have the summoning stone. Uh -huh. Oh, it's here. No, no. Whoa! One second for my party list. Oh, okay, it's ready. <clears throat> Oh, oh, weave, weave, weave. Yeah. Soon, soon, soon. Yeah, easy, easy, easy. Oh no, I think I missed one. Ah, uh, I'm. It's okay, it's good. Zero point not one now. Out. 
I don't think No, I think it's fine, yeah. Near. Some really nice game freezes. So, one out. Two's out. Oh, what? One He's out. All good. And four's out. R. Sides again? Sides. No adjust. No adjust.
mit. Please sort X back and get my cultures otherwise. <laughs> you can. Wait. Okay, go. Cool. Defamation. Blue is defamation. information <clears throat> <clears throat> Blue's defamation Definition. Party to red, yes. Okay. We have it B. Wait. In. Okay.
Il est après. So, anyone else? Who's out? He's out. I see. You're missing, kind of hit hard. I was missing a uh, rampart, yeah. Oh, didn't go. Off. Uh, it's near. I hope you didn't use that now because you won't. No, 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 no. I, I still love it. It's fine. Circle of trust.
Okay. Lose defamation. <clears throat> Lewis defamation. This defamation. Blue is defamation. Blue is the mission. Party to red. We have LB. Wait. In. We got him. Intense clicking.
Guru, go outside. We're going Genesis far, far, go far. Guru! Move! Wait, wait. Don't go Genesis, what? Wait, what are you doing? Eh? Guru? What the are you okay? What the fuck is wrong? <laughs> no, no, that, that was you, Guru. That was you. Yeah. That yeah. was you. What wait, what? We Why were the you out? What? Oh! Yeah, 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 okay, okay. Yeah. yeah. Okay. Ah, I got confused because we were so close together. Yeah, because you didn't move out. <laughs> uh. <laughs> ah, fuck. Yeah, sorry. My bad. Sneer? Trying to adjust. It's near. Close. Near. Close.
Oh. Huh? I used F. Yeah, Even the the shadow is pretty bringer. high. The the may is pretty high. I did not see him finish the, <laughs> finish the cast. Oh. I may need to read that. Yeah, if we finish the May that went to the early, so we would have been fine. But... Oh. Hey. Uh, probably, I, I think I need to restart my game anyway. It's been making my crazy the last few pulls. Oh, okay. So, I'm gonna re reboot my game, so yeah, back in a minute. It'll let me log out. He's back. Um, hopefully, it's gonna behave now. Right side, ACT is now working properly. Is it? Uh, yeah, because I logged up, I quit the game and loaded it back up. Fine, fun. What did you see there? Was it looked so weird?
Uh, yeah. Yeah, you got LP then. <laughs> yeah. yeah. LP. That that one was on the edge. Yeah. I just we didn't die. Near. Yep. No, I just. No, it does. It's near. Okay, okay. Food check. Reddest information. Red is defamation. <laughs> Defamation. Third set. Red is defamation. Party to blue. Party to blue. I'll move, I'll move, I'll move.
in. Wait. In. Maybe. It's dead. Are you sure we heal? I went to, to go back. Do you have swift cut? Nope. <clears throat> There's plenty of time to raise during this. Who's gonna finish this kit? Okay. Focus up. Yeah. That's Wait. Wait okay. Oh. It's fine, it's fine, it's fine. Sure? Yeah. Okay. yeah. Well, at least I was wait, near one. Wait, 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 wait. Wait, wait, now. Yeah. Look a bit close. Uh, it, it's fine if you can uh, like wiggle after. It's a little bit lucky that uh, I had the two buff I did. It's far. The wall. The wall, the wall, the wall. Enough is deep. To the wall, to the wall. Sure. Nice. Okay, nice one. A is north. It's wait, it's wait. Wait wait wait, 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 go. Uh, what? One bait? One bait? You know, I yeah. I was yeah. far world. I was far world and I, I, I think I missed the symbol. I'm here, I think. So oh, yeah. Yeah, okay, but... Uh, I, I, I think it's, uh, it's a good habit to always... Second, please. Because yeah. the <laughs> symbols are very similar.
stuff. Run out. Who's that? Okay. Ah. Uh, no, I made it. Oh. Ah, uh, if we're in doubt, we should just use OB because. <laughs> yeah. Why not? No, I managed to take that laser solo. Oh. Yeah, I think you were like <laughs> just you were really a degree of. Yeah. Like I think you would even have died to flame for if you didn't die to the stack already. I was in front of you, I think. Ah, uh, yeah, yeah. You were way behind us.
Okay. Near no, just no, it just Hold. Yeah. Hold, hold, hold. hold. Okay, now. Coco died! Oh. Yeah. Oh. Oh, oh. Milla, we both took the same tower. Oh. Oh, wait, I was with you, sorry. Yeah. A bit flipped in my head.
So, you have a movie for me? Yes, sir, I do. I was thinking we this make a cocaine bear movie. Oh, I know that place. What? Yeah, yeah exactly. I got an uncle that works at that bar. That's not, no, this is about an actual bear in the woods that does cocaine and attacks people. Oh. Yeah, I was kind of thinking, like, what would be the most terrifying combination of drug and mammal, you know? That is a good question. The answer is Viagra Dolphin, though. I Oh, yeah, that is a lot worse. Yeah, and I really, really don't want to make that movie. Me neither, sir. Plus, this cocaine bear movie has the advantage of being based on real events. Seriously? Yeah, there actually was a bear that did a bunch of cocaine in the woods. It was on the news and everything. Wow, so what happened? Well, let me tell you, sir, it died. Oh. Yeah. Yeah, because of the cocaine. Right, yeah, that makes sense. So this would be a very short, kind of sad movie. Well, no, see, I'm thinking we do, like, what if it didn't die immediately? We see him start out as marijuana bear and then explore how that was kind of a gateway drug. Maybe he goes to a party and someone... No, I'm thinking we have it go on a coke-fueled rampage. Oh, uh, that does sound like a lot more fun. Yeah, so we're going to start the movie with a drug smuggler dropping bricks of cocaine off an airplane and then accidentally killing himself. Listen... Buddy, I gotta say, more movies should start exactly that way. And then this bear's gonna eat some of that cocaine and attack these two hikers. Oh boy, here we go. Cocaine bears on the loose. Yeah, and so then we're gonna meet the human characters and their storylines. Oh, yeah, no, sure, yeah, no, I guess we gotta have some human characters in this thing, that makes sense. So there's this mom, Sari, no problem, and she has a daughter nah, named Dee Dee, oh. who has a friend named there, Henry, and they wanna skip school too many and go people paint in the woods no. together. All right, was, and there's also this detective. That was oh, wrong. wrong. At the start, it was the uh, wrong side, but I corrected it and then... Oh, yeah, sorry, I didn't see you walk over. You, uh, you were three uh, and I was one who walked into yeah, the Yeah, yeah. <laughs> yeah I, I, I swapped over to the other side. Bob, and he has a new dog, but he needs somebody to babysit it, so he gives it to this other officer, Reba. Okay. And Bob is after this drug kingpin named Sid, right? Sid, all right. Now, Sid has a son named Eddie, and Eddie is sad because his wife died. Because of cocaine bear? Ah, no. Uh. Now, Eddie's so sad that he's abandoned his son, you know, kind of like his father did to him, because his dad's like a drug guy. They don't make great fathers. Uh-huh, uh-huh. Hey, where's the bear? And Sid has now sent his fixer, David, along with Eddie to go retrieve some of this this cocaine. Yeah, yeah, yeah. I'd like more bear, please. And there's this park ranger, and things aren't going great for her. Because of the bear. Ah, no, I'm talking romantically right now. Pretty stale love life at the moment. Oh, where's the bear that does cocaine? Show him to me. She's got what she's hoping is a hot date with this guy, Peter, who's a wildlife activist. Hey, remember way back you mentioned a, a bear? Bring that bear in here for a minute. And there are these locals that live around the national park, and there are these little delinquents. I don't... Give me the bear! Did I mention that the mom has a love interest? He's a pediatrician. Oh, I'm hearing way too much stuff about people in a movie called Cocaine Bear. Well, see, the thing about the bear, sir, is that it's gonna be CGI, so anytime it's on screen, that's gonna cost you money. Tell me more about these human characters. Okay, well, those two kids I mentioned, they're gonna stumble upon some cocaine and then do some of it. What? Oh, man, I bet that's gonna lead to some wacky situations. <laughs> <laughs> no, not really. Oh, dang it, but do they encounter a cocaine bear? They do, and Henry manages to escape, and Dee Dee gets dragged off, but not killed immediately like everyone else. Why not? Because. That works. So what other fun stuff's gonna be going on? Oh, well, we're gonna have a funny scene where the bear lies down on top of that Eddie guy. Oh, that is pretty funny. And Eddie's gonna be like, I can tell this bear's a female because her vagina's pressing up against my ear. Ah, uh, so we'll have to make sure the bear falls on him in a very specific way for that joke to make any sense, huh? That's probably fine. Oh, okay. We're also gonna have a scene where Cocaine Bear does a line of cocaine off a severed leg. That'd yeah, be part just, of our academy the, for your the, consideration package, probably. Amazing. And oh, I was thinking we get Margot Martindale to play the park ranger. Uh, character actress Margot Martindale is tight. Yeah, so I figure her face just gets shredded on some pavement. Oh, my God. God. So anyway, Sari's gonna end up finding Henry, and now they gotta go find Dee Dee. Okay. And they're gonna stumble upon Olaf, who was one of the two from the couple at the beginning of the movie that got attacked. Oh, he survived. He did, yeah. And so then in the next scene, we're just gonna quickly flash back to show how the bear killed him. What? So he's dead now. That's done. He's dead. That It's done. That was kind of random and jarring. Yeah, he was alive for a second. So anyway, they find Dee Dee and they end up in this cave where Cocaine Bear actually has some cubs. Uh -oh. And then all the drug people show up, so they gotta run away. Why would they run away from people? Near? Would they be happy to see people and not a bear? Well, these are dangerous criminals. Do they know that? They might. And so then everyone's gonna end up at this cliff with like a waterfall and it's dark and Cocaine Bear's gonna show oh, up. Uh oh, gonna be tough to get away from Cocaine Bear now. Actually, it's gonna be super easy. Super Barely yeah. an inconvenience.
that was really good. So anyway, they all just... Anyone else? Who's out? Who's out? Triangular trust.
Lewis defamation. Lose the formation. Ich habe ein Wait for the video. Okay, good. Wait. Stop.
Nie. Ghost. Tym Mafia. Mm -hmm. uh, two is enough. Bird of the tower. Yeah, but... Nice. It's wait. On the wrong side to look. Wait. Wait, wait. Be man, be man, be man. I'm waiting. No, I, I'm strong. Good job. Mitch. Everything you've got. Just now. On B out. Out on B. Into. Uh, in on C. In on C. Into in on C. All the way in. I don't know what to do anymore, to be honest. I'm super lost. Yeah, come on. People were marked, like, only the chain people need yeah, okay, to go to we, monitor. We were wiping for two and a half hours on, like, the first three phases, and... So, <laughs> yeah, what's it still like? Yeah. <laughs> I need to have an idea. Can we yeah, do the near bait, like, in the second view again? I feel like it makes stuff a little bit easier with people not needing to remember that they need to go into the middle there. Oh, uh... What do you mean? Okay, you know image. how you wanted to change up the near bait to be in the middle of the arena instead of on the wall. Like, I think it might make stuff easier if people just go to the wall again and the two um, near bolt and far bolt, the other people in the middle. Like how it's in the toolbox originally. I just think it makes stuff easier because, uh, like, you have the exact same position you basically. Uh, no matter where people are standing, whilst the uh, far person can go north or south, it doesn't matter. Yeah. The, uh, yeah, I like I had far and I was south this time. It shouldn't have mattered. It, it, it there matters. Was no one if, behind. if we have both people inside, it matters because um, if the, pe the people, the inner near baits, oh, if they're yeah, standing yeah. towards south side, you're gonna clip them. Yeah, one of them has I like to dodge know. the distance. I to all degree, yeah. I'm... I just think I don't see what the problem is. What? Like I feel the... like it makes it harder because you don't have like it's. I would have to like mark all the bait people then, or it's like kind of hard yeah, to fix it. You're no, marking no. The, the you're marking the ones who are taking the the monitors. The monitors yes. are purple. Yeah. Near and far, and, Near and far. the two oh, like the. The person that goes behind the far world. Okay. Because that's the one that they like, can't really adjust the position really quickly. Then two people have to... Or three people, right? What? Two people take near and another takes the other distant bait. Uh, yes. Yeah, but, but I mean three people have to... Like... Figure out, look. yeah. yeah. I mean, like with, we do with Sigma, we can have one person who is supposed to call up and they're going for the far world bait. Yeah. Then the other two can adjust to getting the near ones because they'll be close together. As long as you don't end up with three people in the same place. I still don't get why, why you would want the, the near in the middle though. We have way less sp space. What? But what they're saying is that we did it like this in the phase before already, where the people with the with nothing like go outside, and that's what Stereo is trying to say, I think. Like that it's easier to remember that you have to go outside than inside, because that's how we played it before. Also, also um, if you look at the picture, like let's say, picture the goal just sent, the poor person is suddenly going north because they forgot they need to go south side, they're gonna get hit. 
Not only that, but if we're using this for the second part of Omega as well, it's going to be harder to figure out which side needs to have the near baits and which side has the distance. So it's better if you just send them at the wall and let them spread. Because it's going to be like 90 degrees tilted and people are going to get confused, in my opinion. Uh, I mean, yeah. I'm, I'm I mean, fine if it's either. Either for you, yeah. I really don't get what the problem is, sorry. I mean, both are fine, but... I feel it's like the way it's gonna make it very hard for you guys. Yesterday, where you said you should, we shouldn't do that through North, whilst I said we should do that through North. The same... Yeah, yeah but basically. that's like something that like doesn't any change anything, actually. like. I don't know, man. Sorry. Uh, yeah. Which, I mean, <laughs> which one are we doing? I'm getting really frustrated. Sorry. Like, I don't care. I'll just do whatever. I mean, I believe on this poll we had like one person on top of monitor. The distance was on the opposite side or something like that. So it was yeah. a bunch of things that went wrong, anyways. There, huh? Yeah. There was no one uh, to pay the first pardon. Yeah. I mean, on the picture, the, the four was missing the... Oh, the one, the one, yeah. Yeah, that could be me. I you think I gave, I think I I gave you the near one. bait. Oh, okay. I yeah, know. I ran into you with the near bait. We just had uh, three people stand on monitor side. Yeah, that was, cool. that was oh, the stage okay. all the time. I mean, I'd say we do whichever people find easiest, but they're quite similar anyway. Uh, I'm gonna stop for today, sorry. Okay. 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 I don't know. I don't care which one we're doing. Yeah, but I think I it would be easier. Just, just do a vote on Discord I'm, or something. I'm, I'm, I don't know. Sorry that I, I was lost this pull, but it's like we, we were wiping for like almost three hours. Then we get to that phase, and then, yeah, I don't know. Yeah, I know, like your memory gets wiped, that's fine. Yeah, yeah. And, and, and then he's blaming me, but like two other people were also wrong, and I, I don't know. This mentality is. I mean, yeah, I, 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 I guess it's like that he's frustrated because we. Yeah, yes, I, I was also frustrated, but it's like we, we were dying before, like, I don't know. Uh, and then we get to the phase where, we're, like, we're practice, practice this, or we're like progressing on that phase right now, and then, yeah, it happens that someone is wrong. I don't know. Yeah. I mean, yeah. I mean, it's the second time you reach that one. Yeah. And we do. So, I mean, with. Yeah. Uh, but I think, like, it would be easier to. Oh, yeah, no, no. Go ahead, Cecilia. I was just thinking of strategy, but if you want to say something, go ahead. Mm, I just want to say that maybe it's. I mean, maybe we should do it in the simulator, even though it's very static, but, like, just avoiding people tilting there might be, like, a worth the 30 minute thing and even just like even if we practice everything again like the the second trial and the third trial again just so we avoid the 14 minute pulls for like just to wipe there i think that's what gets i mean very frustrating and i mean it's understandable i fuck it up a lot as well i'm not saying that i've never made mistakes we all do mistakes there at the moment and we're all aware that we're not playing insanely good at the moment but maybe just doing it again in the simulator before next raid just to refresh the brain so like we know what to do so we don't have like a four hour raid before we get to the point where we're progressing just so insta wipe there again yeah ah yeah okay I mean, I mean, we don't, we don't do have to, yeah, but like... I, I, I'm, I'm really, I, I think you're right, because last time, after we did the simulation, the, like, our pull were way better than like what we did today and the day before. I mean, today we just wiped too much before that, so... Yeah. That was uh, kind of the problem, like... <laughs> the bulk of the wipes were still Delta, like, it was always random stuff. Yeah, yeah. Yeah, it was a terrible... I'm not confident... 
I'm not confident with Sigma because we don't get there enough. You guys have simmed it, I have not. So that's why sometimes I don't get in my correct tower. I just need to see it more and I think we've seen it like... I don't know. 10 times, I think. Less than 10 times? Wing, we've seen it like 4 times, 5 times. Uh, yeah, sounds about right, yeah. Yeah, as long as we can get Delta clean, I think it will get m way better. Mm. Yeah. Anything before P5 we're good at. That's the one thing yeah, 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 our group yeah, has got going. It's either a P1 wipe or a P5 wipe. Yeah. yeah. Like some stupid stuff can happen like in phase 2 or 3, but usually we fail. Not that much anymore, it's really just P5. Yeah, uh, yeah. Yep. Yeah. I guess I'll see everyone on Saturday, Saturday though. Yeah. Saturday, Saturday, yeah. Except maybe something will happen, I don't know. Hopefully no, I won't. Nah. It's fine, like I am um, talking about to them, it's fine. Uh, see you on Saturday then. Okay. Oh. Uh, okay, okay. Should, should you just do a, like a photo then... on Discord or something for where the near world is gonna go on the, I, I think, like, on the last trio? I think for the last trio, like this way is good. She, she just really needs to like not put the one Marker, but the two uh, marker on someone, or we swap one and two. So people, uh, should, uh, like everyone would be on south at the end, and we're just gonna align, and then it would be fine. Uh, but just remember that for the second part of Omega with the tethers, um, Omega will not, we will not have like a north reference. Omega will be where the D marker is. So positioning like the near baits would be a bit harder because they need to watch where distance is. They need to be basically on the left looking at Beetle, if that makes any sense. Yeah. Uh, so uh, so the advantage of sending, sending them to the wall is that they don't have to worry which side they need to be in. Wait, what, uh, the, the near world is just opposite of the Beetle, no? No, no, the near baits, the two people that bait the near oh, world. Oh, yeah. So you see like they're not really in the center. One of them has to be offset. It's easy in this one because we know where North is, we know where Distant World is, but when it gets flipped, it might be a bit harder. That's all I'm arguing for. Like, uh, is is it, the it, Beetle it's... always on D? But it doesn't have the same issue, but for the people who have Near World 2 anyway. Uh, just to answer Goru, uh, the Beetle will not always be on D, it will be on a random marker, but the strat we're doing is with the Beetle on D. And the monitor people become the tether people. Oh yeah, yeah, yeah. So yeah. you can use yeah. like the same image for that. Oh yeah, yes. Yeah, so the second near is just always a bit left of the middle, right? Exactly. So it's a matter of left and right instead of north and south. But, like, yes, you, that, you that's the same. <laughs> you can, yeah. Okay. Okay. No, I see what you mean. Yeah, because mm -hmm. if you send them at the wall, it doesn't matter. Yeah, the yeah. The problem is the problem is we're we're like um, we say we we. We play it like in a toolbox, and then we doing a new strat, like a different strat, which is maybe easier. But but it's like raid starts, then the pictures will will be sent into the Discord, and then yeah, we're doing it like this now. And then I mean, if you ask, but, but if you ask, like, can you explain it to me? Everyone is like super tilted. Last time I asked how we're doing the the second one like the second one and three or three mm -hmm. and then everyone is like tilted it's just flipped just just clockwise blah 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 yeah like you don't like, you don't even want to ask questions yeah, yeah. and i think what would help a lot here to improve is just whatever we're changing or doing like to just write it down in the discard i mean that's what we have the top thing is for like just write down the one and two markers are for near and far or something even if it's something super sim uh, simple that everyone should get but maybe there are some people who don't get it instantly and just so having the uh, having the opportunity to reread everything that's on the discord is very valuable i think You're yeah right yeah should this. write things down i mean did, didn't they post it like a day before or something yeah, but like we didn't really have any kind of discussion. It was just yeah. something that was posted in general, and all of a sudden we're doing it. Yeah, and also, it, I mean, there there was like, discussion about it. Yeah, yeah but the problem is, I'm I'm in like, general, yeah. Till, yeah, but I'm working like till thirty minutes before raid start, mm -hmm. and if someone is like like you, you can discuss like the whole day, but I won't notice it. 
Okay, how about this? I think the the same idea is good, but we could also hop into T9 and just give markers to people and use Carbuncle as the monitor side and just practice visualizing it. That might help some people. Whichever strat we decide on, I don't I don't care if it's this one or the ones where we send people at the wall. I don't know. It's up to you guys. But at least it's something I can participate in. Yeah, true. Uh, I mean, up to you. I guess, yeah. But that's only for the initial lineup, right? Because, like, how do you do the timing there? Yeah, well, like, we can give markers to people and just decide this side is monitor side and just tell everyone to spread. And let's see where the mistakes happen. Same goes for the tether um, thing. We just say, like, now uh, Beetle is on, I don't know, C. Everyone needs to adjust again. Mm. Any mistakes we can spot and we can correct. Huh? Yeah, we could try that. Like, I, I don't know if that... point the same, so... Yeah, true. I mean, oh, like, I don't know if it would help me personally. Yeah, I mean, it's not that for you. Timing down, but, yeah. You know. Okay, I mean... I mean, see, if it can help, I know that uh, Cici has some trouble with positioning. She told me... So nice exposing <laughs> here! What the wow. fuck?! Wow. Oh, Dude. yeah, what the fuck?! Like, <laughs> I, I was, like, looking for someone I knew that I knew that could actually help, because we were just saying, yeah, that would, won't help me. I'm like, yeah, maybe it will help Cici at least. Don't take it personally, I'm sorry. Ah, uh, it's fine, <laughs> yeah, it's fine. I'm not talking about you, girl. I'm talking about this. But yeah. Uh, no, yeah, but, but that could help. I mean, so first we need to decide which, which one of uh, uh, we're honestly, doing, right? No, but like, I think it's better to do like we do in the second part because... Like, if it would be... Especially harder because, like, how do we decide which way is north? Like, for example, if Beetle spawn on B, yeah. I mean, I, you, I guess you could always do Beetle as north, right? Well, th then if you oh, do wait, Beetle as north, then the north becomes the tether people, yeah. Yeah, I mean, if, I mean, if, if it's uh, like the picture, then Beetle is always D, right? No, no, it's not. It can spawn anywhere. Yeah. That's yeah, yeah, thing. but I mean, on the picture, like. Oh yeah, on the picture, if you want, like, to yeah. visualize the strat, beetle is delta. Yeah. Yeah. The like in practice, I I, I feel like the the way we do second trio will be easier for people to see their spot anyway, and also the good part is that. The I'll tell you what the good part is, Astra. If you send people to the wall, the distant world can go to the wrong side of the beetle and it'll still resolve because they don't risk clipping anyone. That is true, yeah. Like right. in this picture, if the distant world is south, they will be clipping the uh, okay, yellow you're four. Right. That, that is, yeah. Okay, I didn't see that and you're right for that, yeah. Okay. Mm -hmm. I'm just trying to give you as oh, no, many no, arguments but, as but, possible. No, that, was, that was a good point. That was a really good point. Thank you for pointing it out. Okay. No, 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 Because I was really trying to see like where it could be an issue. Like I tried to in my head to swap the far world and see stuff, and I'm like, no, it doesn't change. But like for that one, for that one thing, yeah, it changed. Yeah. Mm. Oh wait. I still feel backstabbed. Hmm. <laughs> I still feel backstabbed. Who feel backstabbed me? I still feel like oh, them. Oh, I'm so sad. <laughs> like, who's Goro? <laughs> Who is Goro? <laughs> Who is Goro? Alright, so, so you want to do it like in the toolbox, right? I feel uh, like I feel like it be like it leave more room to error and be on the toolbox rather than the, this one. Like it's easier for the first part, but for the second part, I think it's gonna be harder to do it this way. And it would be weird like to do. So like the first part and then go back to second trio positioning for the second part. Oh no no, we pick one and we do yeah, both yeah, yeah, yeah. the same yeah, way. Yeah, yeah, yeah. That'll be too complicated then. Be uh, weird, but is it not easy the way he did it like composite in the picture? Yeah, but I don't really see the downside there. The the thing is, is it's easy like 
for this part because we know we always know where north is like we do to north and we always know where north is and south is yep but in the second part beetle and mega can spawn anywhere and then we have to yeah, rotate but, and but beetle beetle dude is always south like at least that's how we played it from like how it was in the true box if you just say that beetle is always south then we put it adjust according to that no not i'm not sure I mean, yeah, but it, it is the, it's still the same as in the toolbox. The only difference is uh, near world is at the wall and the haters are closer to the middle. Nah. Uh, no. Ah, no. But why, why don't we just say like Peter is always east or west instead? No, it, that doesn't make sense. Uh, uh, we can do that as well. I mean, I mean well, well, yeah, but you can do it like that. I, I think like it makes more sense saying, to Peter say Peter is east or west because like it would be the same as the first as the first part. Yeah. I mean, it, it's all the same, it's just yeah, okay. a matter yeah, of yeah, but it's... what you call no, we it. Could, we could just pretend that the beta is like the monitors, and then that we like a, a, like the half set of the monitor, and then we could just uh, adjust accordingly. If, that's, if that makes that's sense. That's true, yes. <laughs> I'm just saying. It's northwest. I mean, it's it's oh, uh, mean, beetle like, is the west, so like we pretend the beetle is the 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 monitors. So the two people taking the beetle is like I'm like on the left side then, and or like the thingy's there, and the rest is like adjusting accordingly because we pretend that the beetle is like the monitor from the face before. Yeah. But I don't know if it even makes sense. Like I'm just, that does work. I'm just that does thinking. Work. For, me, for me, it makes way more sense than seeing the beetle itself and then I have to do a rotation in my head. <laughs> I think the beetle is east or west and then it's just like, yeah, it would, for me, yeah. it would be I mean, I mean you, you can say that to yourself. Yeah. That's fine. Yeah, you're right. It's like, just it's, whatever you want. One second. People uh, slightly is asking me if, like, apparently they're talking right now with Amy and she's asking if it's easier. Like if people want the like eight people markers to make it easier or what? Or no, no. markers would be the easiest, but <laughs> I mean, yeah, no. I I don't I don't need uh, them. Yeah. Look, okay, all we need is practice, really. Like, yeah. Seriously, we just need to get there and see it more. But I mm -hmm. think like we the, can... the one thing I say is like to mark two instead of one for someone because it's will be easier to adjust. Uh, he is marking two. He said he's marking the guy behind the distant oh, world. Oh, really? Because of yeah. Yes. And the other three people spread. I'm not yeah, sure. yeah, 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 yeah. Okay. okay, well, I didn't see the... the... The number on your head is still a one, I think, but, like, the one just goes behind the distant Yeah, I asked oh, him last yeah. time to make it a two and he didn't, I guess. Yeah, but also something like that could also be posted in the Discord, like the marks. Yeah, like, I mean, we... phase, like it's it's super late into the fight, and remember which, like which marks goes where, would be just easier if we have it in the in the Discord. So I mean, they they're on the picture and they were said which marks they yeah, were the, like the, the before issue, we did the issue it. Here is that I didn't put the picture on the, like I didn't put the picture on the. Yeah, but, 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 the but in this picture. He's marking every, like everyone. Yeah. But he he is not marking everyone. Yeah. And in this picture, okay, the like two, a few. The two is behind. The <sighs> one in the north, and he wants to mark the one in the north with the one. So that's also wrong. Then. I guess. Uh, yeah. As I said, but I asked him to mark with yeah. the two, but he didn't. Yeah. Yeah. I mean, like, I why, why we have that picture if it's like completely different then? <laughs> 